আসসালামু আলাইকুম দেখো এখন যে প্রশ্নটা আমরা দেখব সেটা হলো দেখাও যে ডাইলেকট্রিক শক্তির অবচয় হাত সাইন ডেল্টার সমানুপাতিক দেখো এটা প্রমাণ করার জন্য আমরা একটু বর্ণনা দেব যে কোন ডাইলেকট্রিকের একটি পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে যদি আমরা স্থাপন করি তাহলে পোলারাইজেশন পি সময়ের সাথে সাথে পার্যক্রমিকভাবে পরিবর্তিত হয় এরূপ ক্ষেত্রে স্মরণ ডি এবং একইভাবে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ পোলারাইজেশন যখন পরিবর্তিত হবে আমাদের বৈদ্যুতিক স্মরণ সেটা পরিবর্তিত হবে অর্থাৎ পোলারাইজেশন পি এবং তড়িৎ স্মরণ ডি এবং তড়িৎ ক্ষেত্র ই এর সাপেক্ষে পশ্চাৎ দশে থাকে সুতরাং যদি ই ইকাল টু ই নট ক সমীকারটি অর্থাৎ এটা কি আমরা জানি যে এটা হচ্ছে আমাদের প্রবাহের সমীকরণ আর এটাকে আমরা জানি যে ওয়াই ইকাল টু ওয়াই নট সাইন সমীকারটি বা ক সমীকারটি দ্বারা প্রকাশ করা হয় একইভাবে আমরা প্রকাশ করলাম ই ইকাল টু ই নট ক সমীকারটি তাহলে আমরা পাই যে ডি ইকাল টু ডি কি এখানে দেখো তড়িৎ ছড়ন তাহলে তড়িৎ ছড়নও পরিবর্তিত হয় কীভাবে কীভাবে ডি ইকাল টু ডি নট ক সমেগাটি মাইনাস ডেল্টা এখন এখানে দেখো কস এ মাইনাস ভি তাহলে কস এ মাইনাস কস বি সূত্র আমরা জানি কস এ কস বি প্লাস সাইন এ সাইন বি একইভাবে সেই সূত্রে আমরা বসিয়ে দিয়েছি এখানে ডি নট থাকলো কস এ কস বি প্লাস সাইন এ সাইন বি তাহলে এটা এখন আমরা গুণ করে দেব দেখো ডি নট কস ওমেগাটি কস ডেল্টা এটা ডেল্টা একইভাবে এটা যখন গুণ করে দেব ডি নট সাইন ওমেগাটি সাইন ডেল্টা তাহলে যে ডি ওয়ান কস ওমেগাটি এখানে দেখো এই ডি নট কস ওমেগাটি সমান সমান আমরা লিখবো ডি ওয়ান তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারবো ডি ওয়া ডি ওয়ান সরি এই এটার সমান সমান লিখবো এই যে এটা একইভাবে এটার সাথে লিখবো এই যে এটা তাহলে দেখো ডি নট কস ডেল্টার সমান সমান লিখবো ডি ওয়ান তাহলে এখানে শুধু থাকে আমাদের কস ওমেগাটি একইভাবে এটার সাথে যখন এটা লিখবো তখন এটার জন্য আমরা লিখবো ডি টু সাইন ওমেগাটি এটা হলো আমাদের সমীকরণ নম্বর দুই তাহলে আমরা যেখানে আমরা ধরেছি যে নিচে লেখেছি দেখো এটা তোমরা থার্ড বিকেট দিয়েও দেখাতে পারো দেওয়ার দরকার নেই ডি ওয়ান ইকাল টু ডি নট কস ডেল্টা এবং ডি টু ডি টু ইকাল টু ডি নট সাইন ডেল্টা এটা হলো সমীকরণ নম্বর তিন তাহলে আমরা কয়টা সমীকরণ পেলাম এটা হলো আমাদের এক নম্বর সমীকরণ এটা হলো আমাদের দুই নম্বর সমীকরণ এটা হলো আমাদের তিন নম্বর সমীকরণ দেখো অধিকাংশ ডাইলেকট্রিকের বেলায় ডি নট কার সমানুপাতিক ই নটের সমানুপাতিক কিন্তু ডি নট বাগ ই নট সাধারণত কম্পাঙ্ক নির্ভর রাশি এই অবস্থা ব্যাখ্যার জন্য দুটি কম্পাঙ্ক নির্ভর ডাইলেকট্রিক ধ্রুবক উল্লেখ করা যেতে পারে সেগুলো ধরি ইপসাইলন ড্যাশ ওমেগা ইকাল টু ডি ওয়ান এটা ডি ওয়ান ভাগ ই নট বা আমরা যে ডি ওয়ান সমান সমান এখানে দেখেছি কি ডি নট কস ডেল্টা এখানে মান বসিয়ে দিলাম ডি নট কস ডেল্টা ভাগ ই নট এটা সমীকরণ নম্বর চার এবং আরেকটা হলো ইপ সেলন ডবল ড্যাশ ডি টু ই নট তাহলে ডি টু মান আমরা এই যে এখানে ডি টু ইকাল টু হচ্ছে ডি নট সাইন ডেল্টা তাহলে মান বসিয়ে দিলাম ডি নট সাইন ডেল্টা ভাগ ই নট এটা হলো সমীকরণ নম্বর চার এখন চার এবং পাঁচ ধ্রুবক দুটিকে একটি সিঙ্গেল কমপ্লেক্স ডাইলেকট্রিক ধ্রুবকের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে সেটা কেমন যে ইপসাইলন অ্যাস্টিক ইউল টু ইপসাইলন ড্যাশ মাইনাস আই ইপসাইলন ডবল ড্যাশ যেরকম আমরা যদি জটিল সংখ্যা প্রকাশ করা হয় যে এক্স প্লাস আই ওয়াই সেই একইভাবে যখন দুটি ধ্রুবককে একটি সিঙ্গেল কমপ্লেক্স ডাইলেকট্রিক ধ্রুবের মাধ্যমে প্রকাশ করব তখন আমরা এভাবে প্রকাশ করব যখন আমরা ডি ডিভাইস সমীকরণ প্রতিবাদন করব তখন কিন্তু এভাবে আমাদের প্রকাশ করতে হবে এবং এই সমীকরণে ব্যবহার রয়েছে বা ইফ সেলন এস ঠিক ইকাল টু ইফ সেলন ড্যাশ মাইনাস আই ইফ সেলন ডবল ড্যাশ এটা হলো আমাদের সমীকরণ নম্বর ছয় এছাড়াও ডি ইকাল টু ইফ সেলন নট অ্যাস্ট্রিক ই নট আই ওমেগা টি 
এটা সমীকরণ নম্বর সাত দিতে পারি তাহলে আমরা একটা দিয়ে আর একটা ভাগ দেব তাহলে দেখো এখানে রয়েছে সাইন এটা হচ্ছে কস্ট আমরা ট্যান নিয়ে আসবো তাহলে পাঁচকে চার দ্বারা ভাগ দিতে হবে তাহলে পাঁচকে চার দ্বারা যদি ভাগ দেই দেখো ডি নট সাইন ডেল্টা ভাগ ই নট অন্যভাবে ডি নট কস ডেল্টা ভাগ ই নট তাহলে দেখো এগুলো সব কিছু কেটে যায় শুধু সাইন ভাগ কস থাকে কারণ ট্যান আর এখানে থাকলো ই সেলন ডবল ড্যাশ ওমেগা আর ই সেলন ড্যাশ ওমেগা এটা হচ্ছে সমীকরণ নম্বর সাত দেওয়া আছে যেহেতু এখানে আমরা একটা সমীকরণ ভুল করেছি ছয়ের পর সাত এটাই লেখার কথা ছিল তোমরা এখানে এটাই সাত ধরে নেবে এটা হলো সমীকরণ নম্বর সাত এখানে ইফ সেলন ড্যাশ ও এবং ইফ সেলন ডবল ড্যাশ কম্পাঙ্ক নির্ভর রাশি সুতরাং ছয় হলো ডেল্টা নির্ভর রাশি দেখো এখানে দেখো ছয় নম্বর সমীকরণটা লক্ষ্য করো দেখো এই সমীকরণটা কিন্তু আমাদের ডেল্টা নির্ভর আসে দেখো আমরা জানি যে ডাইলেকট্রিকের মধ্যে তাপ রূপে যে শক্তি ব্যয় হয় তা ই সেলন ডবল ড্যাশের সমানুপাতিক এখন ক্যাপাসিটর এর মধ্যে কারেন্ট ঘনত্ব এবং কারেন্ট ঘনত্ব কার সমানুপাতিক কারেন্টের সমানুপাতিক অর্থাৎ আই টু ডি কিউ বা ডিটি এটা হলো আমাদের সমীকরণ নম্বর আট এখন কিউ ক্যাপাসিটরের প্লেটের উপর একক ক্ষেত্রফলের চার্জের পরিমাণ অর্থাৎ তলমাত্রিক ঘনত্ব আমরা জানি ডি ইকাল টু ফোর পাই কিউ শুরুতে যখন আমরা করেছিলাম একটা সমীকরণ তখন কিন্তু ফোর পাই সিগমা দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম এখানে এক্ষেত্রে আমরা সার্সকে প্রকাশ করছি ফোর পাই কিউ দ্বারা এটা হলো সমীকরণ নম্বর নয় এখন সাত এবং নয় থেকে পাই দেখো আই ইকাল টু ডি বাগ ডি বাগ ডি কিউ কিন্তু আমরা দেখেছিল কিউ সমস্যা ফোর ডি তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা মান বসিয়ে দিতে পারি যদি কিউ সমস্যা ফোর ডি হয় তাহলে দেখো এখানে মান বসিয়ে দিতে পারি কিউ এর মান কি হবে ডি ভাগ ফোর পাই তাহলে ডি ভাগ ফোর পাই ডি ডি তাহলে আই ইকাল টু ওয়ান ভাগ ফোর পাই তাহলে ডি সমস্যা কী ছিল আমাদের ডি ওয়ান কস ওমেগা ডি প্লাস ডি টু সাইন ওমেগা ডি ওই যে এখানে শুরু দিয়েছিল এই সমীকরণে দেখো ডি সমস্যা ছিল ডি ওয়ান কস ওমেগা ডি প্লাস ডি টু সাইন ওমেগা ডি এই মানটাই আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি বা দেখো এখন আমরা যদি ডেরিভেটিভ করি তাহলে কি হবে দেখো এখানে কিন্তু আমাদের ডি বাই ডিটি ছিল ডি বাই ডিটি এখানে মিস ছাড়া পড়ে গেছে ডি বাই ডি টি দেখো যদি আমরা এখানে ডেরিভেটিভ করি তাহলে কস এক্সের পড়লে হয় মাইনাস সাইন এক্স যেহেতু ডি হচ্ছে ধ্রুব সংখ্যা অর্থাৎ ডি ওয়ান সাইন ওমেগা টি একইভাবে ডি টু সাইন এর পড়লে কস সিন এর পরিবর্তন হয় না দেখো ডাইলেকট্রিকের গতি একক আয়তনে প্রতি সেকেন্ডের শক্তি ক্ষয়কে প্রকাশ করা হয় ডাবলু কিন্তু ওয়ান ভাগ টি জিরো থেকে টি আই ই ডি টি তাহলে এখন আমরা মানগুলো বসিয়ে দেবো ওমেগা সরি ডাবলু ইকাল টু ওয়ান ভাগ টি জিরো থেকে টি আই ই ডি এল আলাদা করে নিয়েছি তাহলে আই সমস্যা আমরা পেয়েছি আই এবং এর মানে এখানে বসিয়ে দেবো তখন ই ইকাল টু আমরা জানি ই নট কস ওমেগা টি এবং এখান থেকে কিন্তু আমরা আই এর মান পেয়েছি আই ইকাল টু মাইনাস ডি ওয়ান সাইন ওমেগা টি প্লাস ডি টু কস ওমেগা টি এই মানটা যদি আমরা এই সমীকরণে বসিয়ে দিই দেখো মাইনাস ডি ওয়ান সাইন ওমেগা টি প্লাস ডি টু কস ওমেগা টি আর ই এর মান এখানে বসিয়ে দিয়েছি ই নট কস ওমেগা টি এবং শেষে রয়েছে আমাদের ডি টি তাহলে ওয়ান ভাগ টি থাকলো জিরো থেকে টি দেখো ওমেগা ই নট ভাগ ফোর পাই এই ই নটকে আমরা সামনে নিয়ে গেছি এই ই নটকে সামনে নিয়ে গেছি তাহলে দেখো এটা হবে আমাদের ডি টু কস ওমেগা টি আর এটা ডি ওয়ান সাইন ওমেগা টি আর এখানে থাকলো আমাদের কস ওমেগা টি ডি টি বা ওমেগা ই নট ভাগ এইট ফাই কারণ এখানে টু যেহেতু আসবে টু ও টু আসলে দেখো টু কেন আসবে টু কস স্কোয়ার থ্রিটা যদি আমরা করতে চাই তাহলে তবে কিন্তু এই সূত্রে নিয়ে আসবো ওয়ান প্লাস কস টু হচ্ছে এই টুটাই কিন্তু আমাদের এইট ফাইভ হয়ে গেছে অর্থাৎ জিরো টু জিরো টু টি টি টু থাকলো ওয়ান প্লাস কস কস ওমেগা টি প্লাস ডি ওয়ান সাইন টু ওমেগা টি ডি টি তাহলে দেখো 
वन भाग टी ओमेगा ई नट भाग एट पाई डी टू एखे देखो ये डी टी जी साथ गुण कर दी तेल डी टी है डी टी समाग्रहण कर ले टी एक भाव जो यार इंटीग्रेशन करब तो कसर कर ले सैन एक्स भाग ये साथ ही संज्ञा थे थीटा थे से भाग हिसाब से जाए एक भाव क्षेत्र में देखो सैन एक्स कर ले कस है जर कारण एक माइनस मैंने चले आ माइनस माइनस पास डी वन कस टू मेगा टी भाग टू मेगा वन बी ओमेगा इन भाग एट पाई डी टू एवं सम्पूर्ण के पर्याकाल हिसाब से कल्पना करब बा देखो आप जानी दे इफ सैल एन नट इक्ल से डी टू भाग इन बाखान देखो ओमेगा भाग एट पाई डी टूर मान बस इ नट इट इफ सैल एन नट इ देखो क्यों ये हलो एर मान जो बसिए देव एखे टी मान एक बार बसिए देव एक बार दी मान बसबा टी कर शुद्ध टी थो बाकी सब आउट हो जाए टी आउट हो जाए शुद्ध थकेगा पाई नट डी टू ए डी टू समान समान ये जानी इफ सैल नट इफ इफ सैल डबल डैश इक्ल टू डी टू इ नट मान बसिए दी डी टुर मान डी टुर मान शुद्ध बेर कर गुण हमें ओमेगा भाग एट पाई सैल एन नट सरि इ नट इफ सैल डबल डैश इ नट बामेगा भाग एट पाई एट गुण कर ले नट स्कोर इफ सैल ओमेगा भाग एट पाई इ नट स्कोर एवं इफ सैल डबल डैश समान कि जिने पूर्वी समीकर जिने डी नट सैन डेल्टा भाग ध्रुव डायलिटिक क्षय देखा जाए सैन डेल्टार समानुपातिक एन तुम्हारे एखान प्रश्न आदि ये प्रश्न एटार सम्पर्क जुक्त नए जो दो समीकरण एस समीकरण दो आगे बचरे एस प्रमाण क्यों एखान एक छोटो प्रश्न रही से समीकरण दो आगे मुखस्त रखते हैं एखने प्रश्न ये आज डिवाइ तत्व होते देखा होता है सर्वोच्च शक्ति क्षय निर्णय करोज मैक्सिमाम इफ सैल नट इ एस माइनस इ ए वन प्लस देखो ओमेगार मान कत बला वन भाग टाउ वन भाग टाउ स्कोर एखे ओमेगा हमेगार मान जो टाउ है तेल एखे देखो वन भाग टाउ टाउ ताकते इ एस माइनस इफ सैल नट ए भाग टू तैक्सिमाम अर्थात डब्ल्यू मैक्सिमाम इक्ल टू वो एन जीतु यटार मान मैक्सिमाम पाल इ एस भाग इ ए भाग टू ये समीकरण थे तेल ये समीकरण थे सरसिंग जानी दिए लिखब क्योंकि तक प्रमाण कर आसते हैं डब्ल्यू भाग एट पाई इ नट स्कोर गुण इ एस माइनस इफ सैल नट इ भाग टू तो देखो एखे इफ सैल नट स्कोर डब्ल्यू थकल और आठ दुगुण षोलो इ एस माइनस इ ए जेखने समीकरण सैडे लिखे दीसि जो प्रमाण कर ठीक है यहाँ से आलदा प्रश्न एवं जदि सैन डेल्टार समानुभूति आसे तुम लिखते समस्या है अवश्य तुम्हारे निर्धारित मैसेजर ग्रुपे जाना धन्यवाद सबके